This video contains explanation of the topic Kingdom Fungi from chapter number 2 Biological Classification Class 11 Subject Biology. Let's see what is Kingdom Fungi. So, fungi constitute a unique kingdom of heterotropic organism. So, fungi में ज़्यादातर कौन से organism होते हैं? Heterotropic organism है यानी ये दूसरों के ऊपर depend करते हैं अपने food के लिए. They become either parasites or saprophyte. और उसमें भी क्या होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक में भी या तो पैरासाइट होते हैं या वो सेप्रोफाइट होते हैं पैरासाइट मतलब जो कंप्लीटली दूसरों पे निर्भर करते हैं अपने फूड के लिए वो पैरासाइट्स हैं और सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड डीके जो मटेरियल होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं इन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगल सेलुलोज जो इनकी सेल वॉल है वो फंगल सेलुलोज की बनी हुई होती है दे कैन आल्सो लिव एज सिंबायंट्स इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लीचेंस एंड with roots of higher plants as mycorrhizae yani jo fungi hoti hai wo symbionts ki tarah symbionts wo association hai jisme saath mein rehne wale dono ko benefit hota hai wo usko agar nutrient de raha hai to usko food provide kar raha hai to jaise algae ke saath mein ye milke kya bana lete hain lichens bana lete hain ya ye jo higher plants hote hain unki mycorrhiza ki tarah se present hote hain wahan pe taki nitrogen fixation ka kaam kar sake then reproduction in fungi can takes place by vegetative means fragmentation fission and budding jo reproduction hai fungi mein wo kya ho sakta hai vegetative means se ho sakta hai jaise fragmentation hai fission hai ya budding hoti hai asexual reproduction is by spores called conidia sporangiospores aur jo spores asexual jo reproduction hota hai wo spores ki help se hota hai jise hum conidia kehte hain sporangiospores bol sakte hain ya jo spore bolte hain ye sab ke through hota hai सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओ स्पोर के थ्रू यानी उस ओवम बन के एस्को स्पोर या बेसिडियो स्पोर्स बन के ये तीन तरीके का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है देन द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन ए डिस्टिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज और जो वेरियस अलग अलग स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और क्या बना लेते हैं फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं यानी जिनसे आगे प्रोडक्शन होगा तो लेट्स सी वट is all about reproduction in fungi ye fungi mein reproduction kaise hota hai ki the sexual reproduction involves following step fusion of protoplasm jo sexual reproduction hai usme kya ho raha hai ki fusion of protoplasm between two motile and non motile gametes called plasmogamy ki agar protoplasm fuse kar raha hai chahe to do motile yani jo do gametes hain wo chal rahe hain to unhe motile kehte hain agar wo ek jagah pe fix hain to use non motile gametes bol dete hain aur agar wo fuse kar dein to use प्लाज्मो गैमी बोला जाता है देन फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कार्डियो गैमी और पहले तो अगर क्या हो रहा है कि प्रोटोप्लाज फ्यूज हो रहे तो प्लाज्मो गैमी और दो न्यूक्लियाई फ्यूज अगर कर जाते हैं तो उसे कैरियो गैमी बोल देते हैं देन माइटोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लोइड स्पोर्ट्स कि अगर हम माइटोसिस करा रहे हैं तो जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लोइड में ठीक है अगर जाइगोट के अंदर माइटोसिस हो जाता है तो वो किस में दे रहा है हैप्लोइड जाइगोट किस में रिजल्ट कर रहा है हैप्लोइड स्पोर्ट्स के अंदर इन सम फंजाई म्यूसिज यहाँ पे लेट्स चेक ओके इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लोइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लोइड सेल कि फंजाई में जो फ्यूजन है दो हैप्लोइड सेल्स का उससे क्या बन जाता है एक डिप्लोइड सेल बन जाती है टू एन हाउेवर इन सम अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज कि कुछ फंजाई में जैसे एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज हैं जो डाई कैरियोटिक स्टेज अकर इन विच टू न्यूक्लियाई पर सेल इज प्रजेंट तो इन दोनों इनमें क्या आती है कि डाई कैरियोटिक स्टेज आती है जिसमें दो न्यूक्लियस प्रजेंट होते हैं डाई कैरियोटिक स्टेज का मतलब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस प्रजेंट होना डाई कैरियोटिक माना जाता है तो सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाई कैरियोन इस कंडीशन को डाई कैरियोन कहते हैं एंड द फेज इज कॉल्ड डाई कैरियो फेज ऑफ फंजाई और इस फेज को डाई कैरियो फेज कहते हैं हम कौन सी फेज को जिसमें एक ही सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लोइड और इसके बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो क्या होते हैं फ्यूज कर जाते हैं और सेल क्या हो जाएगा डिप्लोइड हो जाता है फिर से सो द फंजाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिविजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एप्लोइड स्पोर्ट्स कि जो फंजाई है वो क्या बना रही है फ्रूटिंग बॉडी बना रही है जिसमें क्या होता है रिडक्शन डिविजन होता है 
और इससे फिर से क्या बन जाते हैं हैप्लोइड स्पोर है यानी मियोसिस हो जाती है नाउ फंजाई आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग हेड्स कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसोलियम द मोड्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इन टू वेरियस क्लास कि माइसीलियम किस तरीके का होगा माइसीलियम एक लॉन्ग क्या होती है लंबी सी एक सेल्स की स्ट्रक्चर होता है जो डैम्प में नीचे यानी जो नमी वाली जगह होती है वहाँ पे वो फैल जाता है और उससे फिर डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या होते हैं बॉडीज जनरेट होती है फंगस की और दूसरा कि मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कि किस तरीके के स्पोर बन रहे हैं किस तरीके की फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं वो बेसिस हैं डिवीज़न ऑफ इस किंगडम का और उसके बेसिस पे हमने इसे चार पार्ट्स में डिवाइड किया है फाइकोमाइसिटीज यानी उन्हें एल्गल फंजाई कहते हैं एस्कोमाइटिस माइसिटीज को सेक फंजाई बोला जाता है बेसिडियोमाइसिटीज को पफ बॉल और ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज को इनकम्प्लीट फंजाई कंसिडर किया जाता है तो लेट्स ही वट इज फाइकोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज आर कंसिडर्ड एज एल्गल फंजाई सो दीज आर ऑल्सो कोल्ड एल्गल एल्गल फंजाई बिकॉज ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट एंड फॉर्म ऑफ थैलस ठीक है इन्हें एल्गल फंजाई क्यों बोला गया क्योंकि एक तो ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं यानी पानी वाले हैबिटेट में और दूसरा इनका जो थैलस होता है जो एल्गी होती है ऑलमोस्ट उनसे सिमिलरिटी शो करता है सो दे आर फाउंड ऑन डीकेइंग वुड एंड इन मोस्ट डेम प्लेसिस और एज ऑब्लीगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स ज़्यादातर जो लकड़ी है देखे भी हमने कि लकड़ी जो सड़ती सड़ती रहती है या नमी वाली जगह के ऊपर वहाँ पे या ये प्लांट के ऊपर एक पैरासाइट की तरह से मिल सकते हैं ये सब इनकी मिलने की जगह है द माइसीलियम इज एसेप्टेड और कोइनोसाइटिक कि जो माइसीलियम है वो एसेप्टेड और कोइनोसाइटिक होगा अभी यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ पढ़ लीजिए कि माइसीलियम याद करना है आपको कि एसेप्टेड और कोइनोसाइट है इन अनदर वीडियो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म दैट इज़ कमिंग है कि जो टर्म हमारी है उसे स्पेशली हमें पढ़ना है विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम तो डोंट वरी एंड डोंट बॉदर अबाउट इट सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई मोटाइल जू स्पोर्स और बाई नॉन मोटाइल एप्लानो स्पोर कि इसमें फाइकोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोटाइल जू स्पोर की हेल्प से होगा मोटाइल मतलब जो चल सकते हो तो उन्हें तो जू स्पोर बोलते हैं और अगर नॉर मोटाइल है तो वो एप्लानो स्पोर्स बोला जाता है एग्जांपल्स आर म्यूकर राइजोपस एंड एल्ब्यूजो आर एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज के ये एग्जाम्पल हैं देन कम्स एस्कोमाइसिटीज एंड दीज आर नोन एज सेक फंजाई इन्हें क्या बोला जाता है सेक फंजाई बोलते हैं यानी ये यूनिसेल्युलर है ईस्ट एग्जाम्पल इसी में आता है ईस्ट और मल्टी सेल्युलर है पेनीसिलियम अगर पेनीसिलियम की बात करें तो मल्टी सेल्युलर है और यूनिसेल्युलर है तो ईस्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं और फीचर है एस्कोमाइसिटीज का दूसरा दे आर सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर पैरासाइटिक और कैप्रोफिलस ये दैट इज ग्रोइंग ऑन डंक जो भी गोबर पे ग्रो करता है उसे कैप्रोफिलस कहते हैं या तो ये सेप्रोफाइटिक होंगे जो सड़ने गलने वाले मटेरियल पे होते हैं या ये डिकम्पोजर होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं या पैरासाइट की तरह से या अभी बताया कैप्रोफिलस यानी जो डंग पे यानी गोबर पे पैदा होते हैं देन माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट जो माइसीलियम है वो ब्रांच होता है इसके अंदर और सेप्टेट होता है यानी ब्रांचेज निकली हुई होती हैं ठीक है जैसे लकड़ी सी मान लेते हैं उसकी ब्रांचेज हैं छोटी सी तो ऐसे ही इसमें भी होता है और सेप्टेट होता है देन रिप्रोडक्शन अकर्ड एसेक्सुअली बाई बर्डिंग और बाई स्पोर्स कोल्ड कोनेडिया जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली होता है इसके अंदर जैसे बर्डिंग के थ्रू ईस्ट में और स्पोर बन के कोनेडिया के अंदर होता है ठीक है स्पोर्स बना लेता है वो कोनेडिया बोलते हैं उसे स्पोर्स को तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई स्पोर्स कोल्ड एक्रो एस्को स्पोर्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होता है जिसे हम एस्को स्पोर्स कहते हैं विच आर प्रेजेंट इन सेक लाइक एस्काई विच अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्को स्को एस्को कार्प जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है जिसे हम एस्को स्पोर कहते हैं और जो कहाँ पे प्रजेंट होता है सेक लाइक एस्काई में प्रजेंट होता है एक छतरी टाइप से होते हैं ठीक है विच अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज जो अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज में होते हैं उसे एस्कोकार्प कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज है 
देन कम्स द बेसिडियो माइसिटीज की बेसिडियो माइसिटीज हैं इन्हें पफ बॉल्स या ब्रैकेट फंजाई भी बोला जाता है सो कॉमनली नोन एज बेसिडियो माइसिटीज आर मशरूम अगर हम कॉमनली कहें तो बेसिडियो माइसिटीज को हम मशरूम कह देते हैं जो खाने में भी यूज होती है दे ग्रो इन सोयल्स और लॉग्स ऑफ ट्रीज एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट यानी वो या तो मिट्टी में पैदा होते हैं या जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं पड़े रहते हैं कितने कितने दिनों तक उनमें पैदा हो सकते हैं या लिविंग प्लांट बॉडी में पैरासाइट की तरह भी प्रजेंट हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स ये डिजीज़ होती हैं प्लांट की उनको कोज कौन करते हैं यही जो बेसिडियोमाइसिटीज हैं वो कोज कर सकते हैं तो उनके अंदर एज ए पैरासाइट की तरह से ये प्रेजेंट रहेंगे सो द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेपरेट सेपरेट इसमें भी माइसीलियम ब्रांच होता है और सेपरेट होता है यानी अलग अलग आपको दिखाई दे जाता है वो ठीक है एसेप्टेट का मतलब है कि उसके पोर्शन आपको अलग नहीं दिखाई देते और सेप्टेट का मतलब सारे पोर्शन उसमें अलग होते हैं सो द एसेक्सुअल स्पोर्ट्स जनरली नॉट फॉर्म्ड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन और जो एसेक्सुअल स्पोर है वो नहीं बनते लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन का कॉमन होता है यानी अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है सो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाई बेसिडियो स्पोर्ट्स और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है इन्हें तो बेसिडियो स्पोर्ट्स बना लेते हैं द सेक्सुअल प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाई प्लाज्मोगेमी एंड कार्योगेमी अगर प्लाज्मा फ्यूज कर रहा है तो प्लाज्मोगेमी और न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं तो कार्योगेमी तो जो सेक्सुअल प्रोसेस है इसमें वो प्लाज्मोगेमी और कार्योगेमी दोनों से एक्सप्रेस होती है तो एग्जाम्पल एगारिकस मशरूम और पुक्शीनिया रस्ट फंगस होता है ठीक है पुक्शीनिया क्या है रस्ट फंगस कहा जाता है इसको देन कम्स द ड्यूटीरो माइसिटीज कि ड्यूटीरो माइसिटीज को हम क्या बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगजाई कहते हैं सो इन दीज ओनली द एसेक्सुअल वेजिटेशन फेज आर नोन कि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल वेजिटेशन फेज हमने जानी है एंड दे आर रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया और ये किससे रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल स्पोर बना के जिन्हें हम क्या बोल देते हैं कोनिडिया कहते हैं सो माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच जो माइसीलियम है वो सेप्टेट और ब्रांच होता है इसमें भी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या तो पैरासाइट होंगे या सेप्रोफाइट होते हैं दे हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग और ये मिनरल की साइकिलिंग में हेल्प करते हैं यानी जो न्यूट्रिय हैं उसे वापस मिट्टी में एड करने का काम करते हैं दे हैव मेम्बर्स बिलोंगिंग टू बोथ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज इनमें दोनों के मेम्बर हो सकते हैं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एबसेंट फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा और अल्टरनीरिया इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट होता है पूरी तरह से एयर एग्जाम्पल दे रखे हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी पहला म्यूकर है दूसरा एस्परजिलस दे रखा है और तीसरा है इसमें एगारिकस ठीक है ये क्या है म्यूकर है ये एग्जाम्पल एस्परजिलस का और ये एगारिकस है सो द लास्ट पार्ट इज लिचेंस हियर कि लिचेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन वी दैट इज ए म्यूचुअल म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन ब्लू ग्रीन एलगी एंड फंगज तो लिचन हम उन सिम्बायोटिक एसोसिएशन को कहते हैं जिसमें म्यूचुअल एसोसिएशन है किसके बीच में जो ब्लू ग्रीन एलगी और फंगस है उसके बीच में सो द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट जो एल्गल कंपोनेंट है उसे फाइकोबायोंट कहते हैं हम एंड द फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोंट ठीक है एलगे वाले पोर्शन को तो फाइकोबायोंट बोला जाता है और फंगल वाले कंपोनेंट को माइकोबायोंट कहते हैं जो ऑटोट्रॉपिक है एंड हेट्रोट्रॉपिक है रेस्पेक्टिवली ठीक है तो ऑटोट्रॉपिक होंगे या हेट्रोट्रॉपिक हैं एंड एल्गा प्रिपेयर्स फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड सेल्टर एंड एब्जोर मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर ठीक है कि जो एल्गी है वो तो क्या कर रहा है फूड को प्रिपेयर कर रहा है फंगस के लिए और फंगस जो है एक सेल्टर प्रोवाइड कर रही है और मिनरल एब्जोर्व करती है न्यूट्रियट्स ठीक है अपने पार्टनर के लिए सो लिचेंस आर ए वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर लीचेंस बहुत पोल्यूशन इंडिकेटर है दे डोंट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज और जहाँ पे पोल्यूशन होता है वहाँ पे लीचेंस ग्रो नहीं करते तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये एरिया क्या है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है यहाँ पे